ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ പി വൈ ക്യൂസ് കുറച്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കേവ്ഡ് റൂളർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേവ്ഡ് റൂളർ യൂസ് ടു ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഇറഗുലർ കെർവ് ഇറഗുലർ കെർവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂളറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ കെർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റെൻസിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രഞ്ച് കെർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോംപാസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് കെർവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റെൻസിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കോംപാസ് എന്തിനാണ് അറിയായിരിക്കും ഫ്രഞ്ച് കെർവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഈസ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്താണ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാ ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ വരിക ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കോഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമെൻഷനിങ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെയർ ദ പോസിബിൾ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡേഞ്ചർ ദ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കാഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഡയമെൻഷൻസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സെയിം ഫിഗർ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പാരലൽ പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ ഡയമെൻഷനിങ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെയർ ദ പോസിബിൾ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം വരാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മിനിമത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം റേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോളറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ വാല്യൂ വരണമെന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളൊരു പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇറർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവാം മിനിമം എത്ര വരെ വരാം അതിനാണ് നമ്മളെന്ത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുക ടോളറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിബിൾ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് ഡയമെൻഷൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ടോളറൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഡയമെൻഷനിങ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ഓപ്ഷൻ സി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് പോസിബിൾ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഡസ് ന
ഇൻക്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കട്ട്സ് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടു ഡി ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളെങ്കിലും ഈ കോണിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള മൊത്തം എത്ര എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ജനറേറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൈൻഡായിട്ട് ആക്സസിന് ഇൻക്ലൈൻഡായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെക്ഷൻ ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എലിപ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പാരബോള ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പർബോള ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൽക്സ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്ത് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എലിപ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലൈൻ ഈസ് പാരൽ ടു ബോത്ത് ദ എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ഇറ്റ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് അതായത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും ആണ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനും പാരലൽ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് വെക്കാം ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ ഒരു കൈ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനും പാരലൽ ആവണം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനും പാരലൽ ആണോന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇതേപോലെ ഇരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തന്നാൽ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പാരലൽ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലൈൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സിസ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ് ആക്സസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലും വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതെന്താണ് ടു പാരൽ ലൈൻസ് എ ലൈൻ ആൻഡ് എ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ടു ഇൻക്ലൈൻഡ് പെയിൻസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ഏതായിരിക്കും വരിക കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ടു പാരൽ ലൈൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി കാവലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഓർത്തോ എന്നൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാമല്ലേ എന്താണത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നൊരു പേരാണ് വരിക അപ്പം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് മൾട്ടി
ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ സർവൈങ് യൂസ് ടു ഡിട്ട മൈ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ച് ആസ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയോ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെയൊക്കെ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സർവേ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ സിറ്റി സർവേ ഓപ്ഷൻ ബി ലൊക്കേഷൻ സർവേ ഓപ്ഷൻ സി കെഡസ്ട്രിയൽ സർവേ ഓപ്ഷൻ ഡി ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ അപ്പോൾ സിറ്റി സർവേ എന്താണ് ബന്ധം സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസും നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിറ്റി സർവേ ഓക്കെ സിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സർവേ അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ കെഡസ് കെഡസ്ട്രൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയൊക്കെ അതിർത്തി തീരുമാനിക്കുന്നതും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ടാക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക വാല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കെഡസ്ട്രൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് സർവേ ആണ് കെഡസ്ട്രൽ സർവേ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതുപോലെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയുടെ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് കെഡസ്ട്രൽ സർവേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ വിച്ച് ഒബ്സ്ട്രക്സ് വിഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ചേനിങ് ഓക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ വിച്ച് ഒബ്സ്ട്രക്സ് വിഷൻ വിഷനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ചെയിനിങ്ങിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ചെയിനിങ് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് എന്താണ് ചെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് വിഷൻ പറ്റില്ല വിഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റിവർ ഓപ്ഷൻ ബി പോണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഹിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇപ്പോൾ റിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിനിങ് പോസിബിൾ ആണോ ചെയിനിങ് പോസിബിൾ ആണോ റിവറിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയിനിങ് ഇട ചെയിൻ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് പോസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ വിഷൻ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇപ്പം ഒരു നദിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഒരു റിവർ റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കുഴപ്പമില്ല പോണ്ട് ആണെങ്കിലോ റിവർ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഹില്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഹില്ലിൽ നമുക്ക് ചെയിനിങ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ചെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയിനിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഹില്ലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ഹോൾ സർക്കിൾ ബയറിങ് സിസ്റ്റം നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ വൺ വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത് നോർത്ത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് വരിക നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് വരിക വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ വന്നേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആ ആംഗിൾ വന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാലൻസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് എടുക്കുക അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമ്മുടെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഡാഷ് ആംഗിൾ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആംഗിളാണ് ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഏത് ആംഗിളാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വെച്ച് ദ തിയോഡലൈറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് വെരി ആക്കുറേറ്റ്ലി തിയോഡലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെരി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ആംഗിളാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ഉള്ളി വേർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഉള്ളി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ഐ പീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ പീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഐ പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആക്ഷൻ ആക്സസ് സോറി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ആക്സിസ് ഓഫ് ലെവൽ ട്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും ഈ ഐ പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ആക്സിസ് അബൌട്ട് വിച്ച് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്നോ റിവേഴ്സിംഗ് എന്നോ പ്ലഞ്ചിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ആക്സിസിന് എബൗട്ടായിട്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ടെലസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ആക്സിസിന് എബൗട്ടായിട്ടാണ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസിന് എബൗട്ടായിട്ടാണ് അല്ലേ ഈ ആക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ടെലസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഓപ്ഷൻ ബി വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓപ്ഷൻ സി ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ ഓഫ് കൊലുമേഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക